సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఎడ్యుకేషనల్ ఫోరం యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ పొందండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మనం జిల్లా విద్యాశాఖ రూపొందించినటువంటి న్యూ స్టూడెంట్ ఇన్సెట్ అనే ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ యాప్ అనేది ఒకటి జిల్లా స్థాయిలో రూపొందించడం జరిగింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా స్థాయిలో అయితే ఈ యాప్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మామూలుగా ఒక తరగతికి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు ఎంతమంది అయితే అటెండ్ అయ్యారు వారిని ఒక గ్రూప్ ఫోటో తీసి అట్లాగే రాని పిల్లల్ని ఒక చెక్ బాక్స్ ద్వారా చెక్ చేసి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే ఆ రోజు ఆ తరగతికి రానటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులకు వారి మొబైల్స్కు నేరుగా సంక్షిప్త సందేశం అంటే ఎస్ఎంఎస్ పంపించబడుతుంది ఈ విధంగా ఉండేటట్టుగా ఆ యాప్ని రూపొందించడం జరిగింది అయితే గత సంవత్సరంలోనే గత విద్యా సంవత్సరం చివరిలో ఇంచుమించు చివరిలో ప్రవేశపెట్టిన యాప్ ఇది అయితే ఆ యాప్ని ఈ సంవత్సరం ఈ విద్యా సంవత్సరంలో బాగా ఉపయోగించాలనేది కలెక్టర్ గారి ఉద్దేశ్యం అయితే ఆ తల్లిదండ్రులకి మెసేజ్ చేరడానికి వీలుగా ఆ పిల్లల వివరాలు తల్లిదండ్రుల పేరు మొబైల్ నెంబరు ఈ వివరాలు అనేది జిల్లా స్థాయి వెబ్సైట్ అయినటువంటి వెస్ట్ గోదావరి డాట్ ఓఆర్జీలో ఒక ఒక లాగిన్ సెక్షన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థుల వివరాలు వాటిలో ఎంటర్ చేసేటటువంటి విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే ఈ డేటా ఏ విధంగా ఎంటర్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ముందుగా మీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి వెబ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి అయితే దీనికోసం ఒక వెస్ట్ గోదావరి డాట్ ఓఆర్జీలో ఒక లాగిన్ సెక్షన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ లింక్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను వెస్ట్ గోదావరి డాట్ ఓఆర్జీ స్లాష్ డైలీ స్కూల్ స్లాష్ లాగిన్ డాట్ ఏఎస్పిఎక్స్ ఈ లింక్పై మీరు లాగిన్ అయ్యి విద్యార్థుల వివరాలు కొత్తగా చేరినటువంటి విద్యార్థుల వివరాలు ఇంతకుముందు గత సంవత్సరం ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల వివరాలు ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఉన్నాయి వాటిని అప్గ్రేడ్ చేసి ఒకటో తరగతి వాళ్ళని రెండో తరగతి రెండో తరగతి వాళ్ళని మూడో తరగతి అట్లాగే వాళ్ళే అప్డేట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా మన పాఠశాలలో ఎవరైతే పిల్లలు చేరారో వాళ్ళ వివరాలని ఇప్పుడు యాడ్ న్యూ స్టూడెంట్ ద్వారా ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఆ లాగిన్ లింక్ని డైరెక్ట్గా యూఆర్ఎల్ బాక్స్లో కానీ లేదా సెర్చ్ ఇంజిన్లో కానీ పేస్ట్ చేసి మీరు లాగిన్ సెక్షన్కి వెళ్ళవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా మనకి పేజ్ ఓపెన్ అయ్యి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది అదే ఇక్కడ కొంచెం పైన ఏదో ఎర్రర్ చూపించింది ఆ ఎర్రర్ అనే తాత్కాలికం ఇంతకుముందు అయితే ఈ ఎర్రర్ రాలేదు ఇక్కడ చూడండి లాగిన్కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ దగ్గర మీ పాఠశాల యొక్క యూ డెస్ కోడ్ అట్లాగే పాస్వర్డ్ దగ్గర డిఈఓ డబ్ల్యూసి అన్ని పాఠశాలలు కూడా పాస్వర్డ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది అది డిఈఓ డబ్ల్యూజి పాఠశాల యొక్క యూ డెస్ కోడ్ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే లోపలికి వెళ్ళి మీ పాఠశాల పేరు వివరాలు అనేవి చూపించబడతాయి లాగిన్ అవుతుంది ఈ విధంగా లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు పేరెంట్ మొబైల్ నెంబర్ అప్డేషన్ ఫామ్ అని చెప్పిన ఒకటి కనపడుతుంది దీనిలో జిల్లా పాఠశాల పేరు అలాగే పాఠశాల కోడ్ తర్వాత క్లాస్ అనేది చూపిస్తుంది ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసిన ఇవి సెకండ్ క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నో చిల్డ్రన్ వచ్చింది అలాగే థర్డ్ క్లాస్ నో చిల్డ్రన్ సో ప్రతి క్లాస్కి కూడా పిల్లల్ని 
ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ డిఫాల్ట్గా అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం అంతా డేటా అంతా తొలగించారు కాబట్టి మీకు అన్ని క్లాసులు కూడా ఖాళీగా కనబడతా ఉంది సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పైన రైట్ సైడ్ టాప్లో యాడ్ న్యూ స్టూడెంట్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది ఈ యాడ్ న్యూ స్టూడెంట్ ఆప్షన్ ద్వారా మనం పిల్లల వివరాలు యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓపెన్ అయింది ఫామ్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ స్టూడెంట్ సార్ నేమ్ మీ పిల్లవాడు ఎవరైతే వాళ్ళు సార్ నేమ్ జల్లూరి అలాగే స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ వచ్చి సింధూర బాయ్ ఆర్ గర్ల్ గర్ల్ సెలెక్ట్ చేసాం తర్వాత ఫాదర్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ వచ్చి శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాసరావు అట్లాగే మదర్ నేమ్ వచ్చి రత్నకుమారి మొబైల్ నెంబర్ పేరెంట్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ నైన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిడి స్లాష్ ఎంఎం స్లాష్ వైవైవై ఈ ఫార్మేట్లో ఉండాలి మనం డేట్ బాక్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ రకంగానే ఆ ఫార్మేట్లో వస్తుంది సున్నా ఏడు ఐదు రెండు వేల పదమూడు లేదా డేట్ బాక్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న మీకు ఆ తేదీ వచ్చింది వస్తుంది అలాగే ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసాం మీడియం ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జాయిన్ అయింది ఈ అమ్మాయి అట్లాగే క్లాస్ వచ్చి ఒకటో తరగతి ఈ విధంగా డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేయాలి ఇలా సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ సక్సెస్ఫుల్ అనే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఈ విధంగా పిల్లల వివరాలు యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మీకు ఇక్కడ మనం డిలీషన్ అనే ఆప్షన్ కూడా మనం పొరపాటున ఏదైనా డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసి ఉన్నా లేదా గత సంవత్సరం ఉన్నా ఎలాంటి డీటెయిల్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక అలాంటి డేటాని తొలగించడం కోసం భవిష్యత్తులో డిలీట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ప్రవేశపెడతామని చెప్పని తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం పిల్లల వివరాలు ఎంటర్ చేసి దీనికి లింక్ చేయబడి ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ డైలీ అటెండెన్స్ యాప్ అని దాని ద్వారా ఏ రోజైతే విద్యార్థి పాఠశాలకు రాలేదు మనం ఆ యాప్లో తెలియజేయడం ద్వారా మనం ఆ విద్యార్థి యొక్క తల్లిదండ్రులకి ఒక సంక్షిప్త సందేశాన్ని ఆటోమేటిక్గా పంపించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ యాప్ని రూపొందించడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ వెస్ట్ గోదావరి డాట్ ఓఆర్జీలో ఈ లింక్ను ఉపయోగించి ఇప్పుడు డేటాని ఎంటర్ చేయవలసిందిగా కోరుకునేది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో